Viste que te vengo invitando a las diferentes actividades, eventos que se van a dar en nuestra ciudad y en nuestra provincia eh, a lo largo de este mes. Bueno, y vengo con una invitación especial porque esta ya creo que es, si no me equivoco, la quinta edición de El Emprender Corrientes 2021. Un evento para todo el mundo, porque va a tener en esta ocasión la versión presencial, pero también una versión eh, online, una versión virtual. Y estoy aquí con la presidenta de FECOR Joven, con Ana Arauz, para que nos cuente los detalles de este gran evento que se va a vivir ahora, dentro de unos días. ¿Cómo estás, Así Ana? Es. Hola, Gabriela. Muchas gracias por invitarnos. Así es, estamos a tres días del Emprender Corrientes, Tiempo de Valientes. Este año, como vos lo dijiste, va a ser presencial en el Banco Corrientes el 26 de noviembre a las 18 horas. Uh -huh. Pero también se va a retransmitir en YouTube, por lo cual te puedes inscribir para verlo presencial o para claro. verlo de manera virtual, si por ahí por alguna cuestión no, no llegás, por trabajo, por tiempos, eh, queda y lo podés ver. Así que Qué invitamos bueno. a todos. Qué bueno. Esto siempre se hizo en años anteriores, se hacía en forma presencial, obviamente, como estábamos acostumbrados todos antes de la pandemia, ¿no? En, en el año el 2020 se hizo 100% virtual. Así es. Eh, que siempre se hizo de manera presencial, por ahí nosotros lo sentíamos mucho porque hay mucho trabajo de FECOR detrás. Siempre traemos eh, speakers de nivel internacional, un líder emprendedor de, empre de emprendimientos locales muy interesantes y nosotros trabajando no podíamos escucharlo. Claro. El año pasado, eh, frente a la situación de pandemia, fuimos la primera provincia en todo el país de hacer el emprender virtual. Y a, a raíz de eso pudimos ver que ya tiene más de 7.000 vistas o sea, que te, tiene como, da sus frutos la virtualidad. Ah, bueno. sí. Y decidimos este año combinar con el desafío que representa combinar la presencialidad y la virtualidad. Eh, de repente traemos a los speakers, eh, pero así también tenemos que tener toda la técnica y todo para tener la parte virtual. La experiencia va a ser igual de buena para ambos. Van a haber sorteos, premios, oportunidades y todas estas oportunidades se van a dar eh, tanto para la virtualidad como para la presencialidad. Claro. Eh, Ana, ¿y, ¿y para quién va dirigido? ¿Quién eh, puede o a quién le enriquece participar de este gran evento? El emprender se crea con el objetivo de inspirar a los emprendedores o a los que quieran emprender. Sí. La verdad es que las, los speakers que van a venir y el living emprendedor, los emprendedores locales, son de un nivel que no tiene desperdicio. O sea, que cualquier persona, ya sea emprendedora o no, o quiera hacerlo, o sea un empresario, Va a sacar mucho y muchas herramientas y vamos a hablar de creatividad, de innovación, de empoderamiento de la mujer. Así que va dirigido a todo público, pero no se limiten por no tener un emprendimiento, porque el objetivo principal del, del emprender es inspirar, es llevarse alguna herramienta, es llevarse como conocimientos o, o esa eh, experiencia, de, que claro, esa para experiencia una vivida de estos sí. emprendedores. Eh, tan conocidos, que llegaron tan lejos. Entonces, escuchar un poco su historia e inspirarse a claro, través de eso. Que, que nos motiven un poco, ¿no? Eh, ¿Y cómo ves vos al emprendedor correntino? La verdad es que el emprendedor correntino para mí hoy en día está, está bien. El que se pudo mantener con, luego de la pandemia está muy bien. ¿Por qué? Porque es una persona súper resiliente, que supo adaptarse a los cambios y que adaptó su emprendimiento, o sea, se reinventó o vio una oportunidad. Hay muchas personas que no eran emprendedoras y que de repente vieron una oportunidad en la pandemia, la tomaron eh, o muchos estudiantes que frente a, a la, digamos, la bajada de estudio, de repente volvieron a, a sus ciudades. Tenemos personas así en FECOR Joven. Eh, encontraron una beta y emprendieron y hoy claro. les va súper bien y re retomaron su vida habitual anterior, pero ahora con un emprendimiento. Claro. Ya con un camino a seguir sí. también. Así que, bueno, por eso este año lo llamamos Emprender Tiempo de Valientes, porque esos valientes que continuaron sí. y, que, y que hoy en día están, eh, después de todas las adversidades que vivimos, queremos como homenajearlos de alguna manera y que vayan y los esperamos con un tremendo <risa> escenario, speaker, como te decía, a nivel sí, internacional, sí, sí. un break, premios, sorteos, de todo, para agasajar a estos emprendedores 
eh, después de todo lo que pasamos y después del año pasado no habernos podido ver cara a cara. Exacto, que es tan rico el encontrarnos, eh, conversar, saber en qué andás, en qué, qué te puedo servir o, o en qué me podés también vos ser útil en mi emprendimiento. ¿Y cómo la gente se registra para el presencial? Para, tanto para el presencial como para el virtual, sí. pueden entrar a fecorjoven.com.ar uh -huh. o al Instagram fecorjoven y buscar en la biografía y ahí se inscriben. Nosotros vamos mandando mails de reconfirmación, pero una vez que se inscriben, ya pueden o verlo si se fueron en la parte virtual o parte presencial, ir el 26 de noviembre a las 18 horas al Banco de Corrientes, al Auditorio Julián Cini. Qué lindo, qué lindo encuentro y que vuelva a ser presencial, porque eso tiene, la verdad que, como decía recién, ¿no? la energía de encontrarte con... Con otros que también están en la misma que vos, porque si sos emprendedor y tal vez estás pasando por, no sé, la misma, los mismos desafíos, eh, los mismos miedos, cuando te encontrás con gente que está en tu misma situación, en tu mismo camino, el aprendizaje también es, es, es más fuerte. Exactamente, no es solamente ir a, a, a escuchar a estos speakers o a ver a los emprendedores locales, también es ir a encontrarse sí. un montón de energía, eh, un año era energía que inspira, o sea, Siempre hay mucha energía, se vive una vibra diferente en el emprender en la cual todos vamos con el mismo objetivo, con las mismas ganas claro. eh, y compartimos mucho. Hay dos breaks donde se sirven café, eh, comida, como para tener un poco compartir y, y que pase esto, ¿no? Charlar y, y ver, ah, a mí me pasó esto, lo que contó, eh, viste tal cosa, o sea, Exacto. compartir un poco. Y a veces eh, también, como vos decís, inspirarte, ¿no? Te inspirás de esas historias cuando ves que algo también es posible. Porque eh, el camino de un, de un emprendedor es, es también difícil, ¿no? Sobre todo tal vez en un país donde, donde no hay cierta estabilidad, es difícil. ¿Y cuántas veces debe pasar un emprendedor de querer tirar todo? Porque, eh, claro, pasás por un bache, por una caída y levantarse, sí. seguir inspirándose o motivándose, es todo un desafío. Claro, no hay un caminito eh, a recorrer así. Por eso es tan importante escuchar las vivencias, escuchar... Eh, qué le pasó y cómo lo resolvió, claro. porque el emprendedor tiene que amañarse, o sea, tiene que ser creativo y, y bueno, van a, van a ver ejercicios sobre creatividad en ah, el emprender, va, vamos a muchas sorpresas. Así bueno, que, ¿y, ¿y querés adelantarnos quiénes son estos speakers? Eduardo Castica, director creativo de una de las empresas más grandes de Latinoamérica, creador de la materia creatividad, eh, habla en muchas universidades, escribió más de 10 libros, y Luli Dietrich, que... Eh, fundadora de Mujeres al Volante, uh -huh. un emprendimiento que enseña a las mujeres a manejar y da capacitaciones eh, y de esa manera empodera a las mujeres. Y en el Living Emprendedor vamos a tener a el emprendimiento Pacta, un emprendimiento, eh, una aplicación de negocios de ganadería creada en Goya, uh -huh. eh, Cocos Capital de compra y venta de bonos, otra aplicación, Pilar Polo, una ilustradora y Hay que Churro, un emprendimiento creado en pandemia. Ah, mira, todo como para analizar. Estos speakers están en forma, van a estar en forma presencial. Presenciales. Ah, ok, bien. Los vamos a ver, vamos a, a emocionarnos con ellos, vamos a hacer ejercicios con ellos en ese momento, en ese lugar. Por eso va a ser totalmente presencial, pero también se va a poder ver el evento de manera virtual. ¿Esto tiene un costo? Es totalmente gratuito. Es un, un evento que realmente... Eh, yo te contaba, bueno, ahora un poco antes de sí. arrancar, que cuando yo fui al primer emprender, eh, sin haber sido parte de FECOR Joven, hoy en día soy la presidente, yo no podía creer que era un evento gratuito eh, hacia la comunidad, porque realmente eh, claro. es un evento pensado para que no necesites nada y vayas y te lleves de ahí muchísimo. Claro. Y sin pagar nada. Y sin pagar nada. Sin pagar eh, nada. Tenemos mucho apoyo, ya sea de provincia, de intendencia, de muchas empresas locales que... Todos los años nos apoyan para que podamos organizar este evento. No es un evento sencillo ni un evento que se organiza en un mes. No, es un evento que seguro. llevamos todo el año organizando. Claro, seguro. Pero es totalmente gratuito. Qué lindo, qué buena oportunidad. Vamos a volver a recordarle a la gente dónde ingresa para inscribirse. A fecorjoven.com.ar o pueden buscarnos en las redes fecorjoven e inscribirse en, la link, en el link del bio. Es el 26 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio Julián Cini. Qué lindo. Y si nos estás viendo de cualquier otra provincia, de cualquier otra ciudad, también lo podés seguir y tal vez también podés participar a través de esta versión virtual. Virtual, que van a llevar los mismos sorteos, los mismos premios, la misma experiencia, pero de manera virtual. Me encantó. Qué lindo, qué lindo estos eventos y, y estos eventos de esta calidad para la gente. Y ni sí. hablar de que son gratuitos. Así que aprovecha, ingresá, ya, buscá los Jafecor Joven. 
como ahí estabas viendo en pantalla, así se escribe FECOR con doble R, sí. FECOR joven, búscalo, eh, inscribite, participa, asistí. Vas a obtener una herramienta valiosa, vas a encontrarte con personas que tal vez, quien dice, el día de mañana sean, este, no sé, socios de negocios, te compren eh, tus emprendimientos. Nunca se puede saber el límite de las oportunidades que se encuentran en este tipo de, de ocasiones, de eventos. Es un excelente es un excelente espacio para ir y conocer a otros, hacer el famoso networking y ahí poder eh, venirte con una piracía de tarjetas. Exactamente, exactamente. Qué lindo, Ana. Bueno, un gusto. Gracias por la visita. Muchas gracias a vos. Y éxitos Mariela. para el viernes. Seguramente va a ser un éxito eh, nuevamente como todos los años. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos. Bueno, nos vamos a una pausa y ya regresamos.